à Cocody, mais surtout à Yopougon, les tarifs du transport sont à la hausse sur certaines lignes intérieures. Une augmentation décidée unilatéralement par les transporteurs qui profitent insidieusement de la récente augmentation du prix du super à la pompe. Une situation mal appréciée par le ministère des Transports qui les invite à renoncer à cette augmentation jugée anarchique. Ayant donc constaté ces vérités d'augmentation de, de tarifs qui ne s'expliquent pas, M. le ministre des Transports, M. Amadou Kone, a donné de, de fermes instructions à ces différentes structures, notamment la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, à le fait de maintenir le contact avec les opérateurs du secteur des transports, pour que tous les problèmes soient adressés et qu'ils trouvent des solutions. Le désaccord exprimé par le ministère des Transports est partagé par le Haut Conseil des Transporteurs. Selon la fêtière des entreprises de transport, s'il y a nécessité de revoir à la hausse le prix du transport, il va falloir au préalable faire un constat, situer les responsabilités et aviser le gouvernement avant toute action. Autant dit, pas question d'agir de façon isolée. Nous avons décidé donc, du maintien du tarif de transport urbain au niveau de Yopougon en ce qui concerne les taxis communaux à la somme de 250 francs. J'appelle donc l'ensemble des opérateurs dans le district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire à observer les tarifs de transport que nous exerçons depuis et que toutes les dispositions seront prises pour que, que ce soit le réajustement, que ce soit des opérations d'augmentation, que ces différentes opérations se fassent dans des actions extrêmement concertées pour éviter que nos populations soient bêtes devant des faits accomplis. Le Haut Conseil des transporteurs demande à tous ses mandants sur le terrain de veiller à ce que toutes les lignes identifiées comme lignes rouges reviennent immédiatement à la normale. Selon la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, plus de 90% des véhicules de transport en commun dans le pays fonctionnent au gasoil.